ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രീഷ്യർ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കോച്ചിങ് നടത്തി വരികയാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് വൺ മന്തിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യാതെ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു നോട്ട്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എർത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ എർത്തിങ് എന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എർത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു എർത്തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് എൻ എർത്തിങ് ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കണക്റ്റിങ് മെറ്റാലിക് ബോഡീസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്പാരറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ടു ഹ്യൂജ് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ബൈ എ വയർ ഹാവിങ് എ നെഗ്ലിജിബിൾ റെസിസ്റ്റൻ ഈസ് കോൾഡ് എർത്തിങ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിങ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സോ നമ്മൾ എവിടെ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനത്തിനെയാണ് എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിങ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സിലോ നമ്മുടെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മുടെ ഹൗസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്പാരറ്റസ് വയറിങ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്നതല്ല മനുഷ്യ നിർമ്മി നിർമ്മിതമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്ത് നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമാകാൻ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഒരു മുൻകരുതൽ സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കണക്റ്റിങ് മെറ്റാലിക് ബോഡീസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്പാരറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഹ്യൂജ് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ബൈ എ വയർ ഹാവിങ് നെഗ്ലിജിബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എർത്തിങ് തന്നെ വിത്ത് എർത്തിങ് വിത്ത് ഇപ്പം എർത്തിങ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എർത്തിങ് തന്നെ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എർത്തിങ് ചെയ്യുന്ന സംവിധ ഈ അവസരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും എർത്തി അതെന്താണ് ആ എർത്തിങ്ങിലൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകും ഭൂമിയിലേക്ക് കടത്തി വിടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് എർത്തിങ്ങിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടത്തി വിടും അല്ലേ ഇപ്പം എർത്തിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനമാണെങ്കിലോ വിത്തൗട്ട് എർത്തിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നാൽ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് ആ ഒരു പാസ് ചെയ്യുന്ന അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മരണം തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ എർത്തിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് മെയിൻലി ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എർത്തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു സേവ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഫ്രം ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഓർ ഡെത്ത് ബൈ ബ്ലോയിങ് എ ഫ്യൂസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് മെയിൻ നമ്മുടെ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സ് എന്തെങ്കിലും മെഷീനറി അപ്ലയൻസിനൊക്കെ ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം മെയിൻലി എന്താണ് ടു പ്രൊവൈഡ് സേഫ് പാത്ത് ടു ഡിസിപ്പേറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടിനൊക്കെ ഒരു സേഫ് ഒരു നല്ലൊരു പാത ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെൻസിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവരുടെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെൻസിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എർത്തിങ്ങിലെ പർപ്പസിൽ വരുന്നത് അല്ലേ എർത്തിങ് നമ്മുടെ ഈ എർത്തിങ് ചെയ്യുന്ന വഴി എന്താണ് ഈ അധികം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്തിങ് ചെയ്യുന്ന വഴി എന്താണ് അധികമായി വരുന്ന കറണ്ടാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു പാത്ത് അല്ലെ ഒരു വഴിയുടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് റെസിസ്റ്റൻസ്
ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് മില്ലി ആമ്പിയറിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്നാൽ ഷോക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി ആമ്പിയർ കൂടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി ആമ്പിയറിൽ കൂടിയാൽ എന്താണ് അവിടെ എന്ത് പറ്റും അതൊരു ഡെത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നോക്കിയത് ഇവിടെ നോക്ക് വൺ മില്ലി ആമ്പിയർ വൺ മില്ലി ആമ്പിയർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രഷോൾഡ് ഓഫ് സെൻസേഷൻ ആണ് അത് വലിയ എഫക്റ്റ് ഇല്ല ടു മില്ലി ആമ്പിയർ എന്താണ് ഒരു മൈൽഡ് ഷോക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫൈവ് മില്ലി ആമ്പിയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പതുക്കെ പതുക്കെ എന്താണ് ഷോക്ക് ഒരു ഷോ വരെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫൈവ് മില്ലി ആമ്പിയർ മുതൽ ഒരു ടെൻ അപ് ടു ടെൻ മില്ലി ആമ്പിയർ വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഷോക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലീഫ് ആകാൻ പറ്റും അല്ലേ ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ട്വൻറ്റി മില്ലി ആമ്പിയറൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ മസ്കുലാസിന് മസ്കുലർ കോൺട്രാഷൻ നമ്മുടെ ഈ പേശികൾക്കൊക്കെ എന്താണ് വലിയ തുടങ്ങും കോൺട്രാഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തേർട്ടീൻ മില്ലി ആമ്പിയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സഫക്കേഷൻ നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും സഫക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവും അതായത് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി ആമ്പിയറിൽ കൂടുതലുള്ള കറണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും അവരുടെ ബോഡി അവരുടെ ശരീരഘടനയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഒരു ശരീര പ്രകടനം അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേറെ അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പതിനേഴ് മില്ലി ആമ്പിയറൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു മരണം സംഭവിക്കാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണ്ട് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു ഇത് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചിട്ടോണം അതായത് വൺ മില്ലി ആമ്പിയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് സ്ലൈറ്റ് ടിങ്ലിങ് സെൻസേഷൻ ആണ് ഫൈവ് മില്ലി ആമ്പ് മില്ലി ആമ്പിയർ ആകുമ്പോൾ സ്ലൈറ്റ് ഷോക്ക് ഫെൽറ്റ് ഒരു സിക്സ് മില്ലി ആമ്പിയർ തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി മില്ലി ആമ്പിയർ ഒരു പെയിൻഫുൾ ഷോക്ക് ആയിരിക്കും എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് മസിൽസ് കൺട്രോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സെവൻറ്റീൻ മില്ലി ആമ്പിയർ മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ മില്ലി ആമ്പിയർ ഒരു എക്സ്ട്രീം പെയിൻ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം സിവിയർ മസിലി മസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഡെത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആമ്പിയർ ടു തൗസൻഡ് മില്ലി ആമ്പിയർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെത്ത് എന്തായാലും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും വെൻട്രിക്കുലർ ഫൈബ്രിക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും മസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ നേർവ്സ് എല്ലാം ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓവർ ഒരു ടു തൗസൻഡ് മില്ലി ആമ്പിയർ അവിടെ ഉറപ്പായ എന്താണ് നമ്മുടെ കാർഡിയ കറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇൻറ്റർണൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം അത് ഡാമേജ് ചെയ്യും സിവിയർ ബേണിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡെത്ത് ഉറപ്പായി നമുക്ക് ഡെത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓവർ ടു തൗസൻഡ് മില്ലി ആമ്പിയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാർട്ട് പഠിച്ചോണം അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എർത്തിങ് നമുക്കറിയാം എർത്തിങ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ കണക്ടിങ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഓർ കോമ്പ്ലൻസ് ടു എർത്ത് ബൈ ബൈ എംപ്ലോയിങ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ അല്ലേ നമ്മുടെ എർത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് അവർ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പ്ലൻസ് നമ്മുടെ എർത്തിലോട്ട് ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ വഴി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് പിന്നെ അതെന്താണ് ഈ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ദിസ് എൻഷ്യൂസ് വെരി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ഫ്രം അപ്ലയൻസ് ടു ദ എർത്ത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ടു മെത്തേഡ്സ് മെയിൻലി കുറേ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങും പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങും ആണ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു എർത്തിങ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ സിസ്റ്റം എർത്ത് ടെർമിനൽസ് ആർ ഒപ്റ്റീൻ ബൈ കണക്ടിങ് ദ ടെർമിനൽസ് ടു ദ ലെറ്റ് ഷീത്ത് ഓ സ്റ്റീൽ ആർമർ ഓഫ് കേബിൾസ് നമ്മൾ കേബിൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓ നമ്മൾ ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ എർത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടെർമിനൽസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യും ലെറ്റ് ഷീത്ത് ലെറ്റ് ഷീത്ത് ഒരു കവറിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലെറ്റ് ഷീത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റീൽ ആർമർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ
നമ്മൾ ഇനി സാധാരണ സോയിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ സോയിലൊക്കെ നമ്മുടെ കോപ്പർ ആയാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും കോപ്പർ ഓർഡിനറി കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ എന്നാണ് യൂസ് ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഓർ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഇപ്പോൾ കൊറോഷൻ ഉള്ള സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് കൊറോഷൻ ഉള്ള സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പർ എലക്ട്രോഡ് കോപ്പർ ക്ലാഡ് എലക്ട്രോഡ് സിങ്ക് എലക്ട്രോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ എലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് കൊറോഷൻ ഉള്ള സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അയണിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് എന്ത് കോട്ട് ചെയ്യണം സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗാൽവനൈസേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അയണിൻ്റെ പുറത്ത് സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യും അത് അതിനെയാണ് നമ്മളെന്തോ പറയുന്നത് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഐ പൈപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ അയണിൻ്റെ പുറത്ത് സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അവിടെ കൊറോഷൻ ഉള്ള സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അയണിൻ്റെ പുറത്ത് സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പർ ക്ലാഡോ കോപ്പർ ക്ലാഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്തിങ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എർത്തിങ് ഇലക്ട്രോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ടു ടൈപ്സ് വരുന്നത് പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങും പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങും നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ റോഡ് ഓർ പൈപ്പ് ഹാവിങ് എ ക്ലീൻ സർഫസ് നോട്ട് കവേഡ് ബൈ പെയിൻറ്റ് ഇനാമൽ ഓർ പൂർ കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയും ഈ റോഡ് പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഒരു സോളിഡ് പാർട്ടാണ് മനസ്സിലായോ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലൊരു സോളിഡ് സോളിഡ് പാർട്ടാണ് പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോളോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ റോഡും പൈപ്പ് ഒരുമിച്ച് വരാൻ കാരണം എന്താ രണ്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം ഒരുമി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് രണ്ടാമത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ മെറ്റൽ റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ ഹാവിങ് എ ക്ലീൻ സർഫസ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് പെയിൻറ്റോ ഇനാമലോ ഒന്നും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് മെറ്റൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള പൈപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എർത്ത് കറണ്ട് ഈസി ആയി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു ഈസി ആയി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് തടയുന്ന എന്തെങ്കിലും പൂവർ കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടിങ് അതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റോ ഇനാമലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ എർത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗാൽവനൈസ്ഡ് നടാ രണ്ടാമത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയണം യൂസ് ചെയ്യാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ വേണം അതുപോലെ കോപ്പർ ഉള്ളിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എത്ര വേണം ട്വൽവ് എം എം ഡയമീറ്ററും വേണം അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോണം എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡായി നമുക്ക് എന്താ ഗാൽവനൈസ്ഡ് ആയി യൂസ് ചെയ്യാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ വേണം അത് നമ്മുടെ പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ കേസിലുള്ള കേസാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതായത് പൈപ്പ് എർത്തിങ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചീപ്പാണ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് എർത്തിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ജി ഐ പൈപ്പ് എന്നാണ് ഒരു ജി ഐ പൈപ്പാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാലനൈസ്ഡ് ആൻഡ് പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ വേണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് വേണം നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വെർട്ടിക്കലി ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് നമ്മുടെ ജി ഐ പൈപ്പാണ് ഒരു എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡെപ്
ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പൈപ്പൊക്കെ എന്നാൽ ഒന്ന് 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 ഒരു ചെറിയ പീസ് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ചെറിയ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഒറ്റൊരു പീസ് ആയിരിക്കണം പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ റോക്കി ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര കുന്നുകൾ റോക്കി ഏരിയാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്നാണ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് കുറച്ച് ചരിച്ച് വയ്ക്കണം അതായത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലൊക്കെയാണ് ഇത് വയ്ക്കാനുള്ളത് എന്നിട്ട് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും റോക്കി ഏരിയാസിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തോണം എന്താണ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റേറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെ എവിടെയും ഐ എസ് റൂൾ എത്രയാണ് ത്രീ സീറോ ഫോർ സിക്സ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വരുന്നത് ത്രീ എസ് സീറോ ഫോർ സി ഫോർ സിക്സ് ആണ് ഐ എസ് റൂൾ വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇത് മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ഓ സ്റ്റീൽ ഹാവിങ് തിക്നസ് ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം മില്ലിമീറ്റർ പ്ലേറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അതാണ് തിക്നസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ഓർ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ നിന്ന് കുറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്താണ് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കണം കോപ്പർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൺ വൺ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോപ്പറിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്നാണ് തിക്നസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് തിക്നസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എം സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ഷുഡ് ബി ബറീഡ് ആ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അറ്റം കുറച്ച് താഴെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് മിനിമം എത്രയാണ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പൈപ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു മിനിമം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ താഴേക്ക് വേണം ഈ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ റിക്വേർഡ് വാല്യൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ കാണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് നമുക്ക് വയ്ക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പാരൽ കുറേ പ്ലേറ്റ്സ് അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്ലേറ്റ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഇൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കത്തില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെടുത്ത് എടുത്ത പ്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യാം പാരലായി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കുറേ പ്ലേറ്റ്സ് വയ്ക്കത്തില്ല ആ പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വയ്ക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വെർട്ടിക്കലറിയാണ് വയ്ക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ലേറ്റ് എർത്തി മെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിലും സബ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെയാണ് ഇത് മെയില് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ വന്നിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു അത് പറയുന്നുണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ താഴത്തേക്ക് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ സാൻഡിൻ്റെയൊക്കെ ഫിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത വിത്ത് വിത്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐ റൂൾസ് ഉണ്ട് എർത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ദ ഫോളോയിങ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി എക്സീഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ട് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമായിട്ട് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നെസറി ടു എർത്ത് ഹൗസ് വയറിംഗ് വിച്ച് ഇസ്
അപ്പം നമ്മുടെ എർത്തിങ് ഒരു റിലേറ്റീവ് പോർഷൻസ് ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക എർത്തിങ്ങിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എർത്തിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ആ മെയിൻലി ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഐ എസ് കോഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എർത്തിങ് എന്താ എന്താണ് എർത്തിങ് അത് പഠിച്ചു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എർത്തിങ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിൻ്റെ അപ്പം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം ഞാൻ ഇടുന്ന ഇടുന്ന വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച